Tunakutana tena mpenzi mtazamaji katika kipindi cha serikali mtandao. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na IGA taasisi iliyoko chini ya ofisi ya rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Katika kipindi chetu cha leo tutakuwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na izungumzia atakukuru ambapo tutakwenda kuangalia ni kwa namna gani mifumo ya tehama ilivyoweza kurahisisha utendaji kazi katika kazi zao. Lakini pia tutakwenda kuangalia huduma wanaitoa kwa wananchi jinsi ilivyoweza kuimarika na ni kwa namna gani wanavyo za ku kuwahudumia wananchi kwa kutumia mifumo hiyo ya tehama. Na katika kipindi hiki mpenzi mtazamaji tuna sehemu kuu mbili kama ilivyo kawaida. Sehemu ya kwanza ni sehemu ya makala ambayo umeandaliwa hapa studio lakini sehemu ya pili ni sehemu ya majadiliano, maswali mbalimbali kutoka kwangu, e, kutoka kwa wewe mtazamaji na pia tunajibiwa na wageni ambao tumewalika ndani ya studio. Mtangazaji wako ni mimi Coleta Raymond lakini kama ilivyo kawaida yangu ndani ya studio huwa siko peke yangu na walika wageni mbalimbali kulingana na mada ya siku hiyo. Basi leo ninaye Binema Mwakalele, yeye ni mkuu wa kitengo eh cha Tehama cha Kukuru. Karibu sana. Yuko pia bwana Ekwabi Mujungu, huyu ni mkurugenzi wa elimu kwa umma. Eh pale pale cha Kukuru. Karibu sana. Katika mfululizo wa vipindi hivi vya serikali mtandao utakwenda kuona na kusikia ni kwa namna gani taasisi na wananchi wanaelewa dhana nzima ya uwepo wa serikali mtandao Tanzania. Lakini pia tunakwenda kuangalia je, yeah, uwepo wa hii serikali mtandao umesaidia nini wananchi kwa ujumla eh? Vipi wanawezaje kuhudumiwa kwa urahisi zaidi, kwa gharama nafuu na kwa muda wowote na wakati wowote popote pale walipo? Kabla tujaendelea tupate ujumbe mfupi. Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku, ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki e bwana nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu. Na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo. Wow. Wife, bebe petroli imeshuka? Eh? Ha, na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo. Kwa kutumia simu za mkononi, unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbalimbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu. Jisajili kupitia GAF SMS ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi. E-government, uwezeshaji wananchi kupitia tehama. Katika makala yetu ya leo mpenzi mtazamaji utakwenda kuona ni kwa namna gani tehama ilivyoweza kuboresha utendaji kazi katika ofisi zile za takukuru. Lakini pia tutakwenda kuangalia ni mifumo ya aina gani wanayotumia katika kuhudumia wananchi. Na kama una maswali yoyote mpenzi mtazamaji tafadhali tuma ujumbe wako mfupi kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia simu ya mkononi kwa namba 07 0000295 na kusisitiza tu usipige tuma tu ujumbe wako mfupi wa maswali yako kupitia barua pepe yetu ya egovtz@ega.go.tz karibu uangalie makala makala yetu ya leo tutakuwa na takukuru ambapo tutaangalia ni kwa namna gani mifumo ya tehama ilivyoboresha utendaji kazi na utoaji huduma kwa umma ulivyoimarika. Historia ya kukuru inaweza kuanishwa na historia ya mapambano ya dhili ya rushwa nchini mwetu. Mapambano dhili ya rushwa nchini mwetu yalianza miaka ya 30, 1930 wakati wa ukoloni wa Kiingereza, kwanza kabisa kuzuia na kupambana na rushwa. Serikali ya kikoloni ilitumia sheria hiyo kupambana na rushwa mpaka baada ya miaka ya uhuru na wakati wa uhuru serikali mpya chini ya rais wa kwanza Mwalimu Nyerere iliendelea na mapambano dhidi ya tatizo hili sababu iliona kwamba ni tatizo kubwa baadaye 
kwa hiyo ilipofika miaka sabini kwenye miaka sabini na moja ilianzishwa sheria ya kuzuia rushwa sheria hii iliunda kikosi cha kuzuia rushwa anti corruption squad ambayo ilianza kufanya kazi mwaka 1975 kwa hiyo kikosi kiliendelea kufanya kazi mpaka miaka ya themanini ikaundwa tena taasisi ya kuzuia rushwa takuru na tuliendelea baada ya mabadiliko ya kisheria yaliyofanyika miaka themanini tunavyojua mapambano dhidi ya rushwa yanachukua njia nyingi na sura nyingi sana na mabadiliko yanayoendelea katika jamii zetu kwa hiyo ilipofika mwaka 2007 mpaka tukiwa tena mabadiliko ya kisheria tukapata sheria mpya ambayo inaunda takukuru sasa Sheria hii ilipitishwa mwaka 2007 na saba, ya namba moja, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa ambayo ndio inaunda sasa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia na utandawazi mnamo mwaka 2007 na saba, sheria ya kuzuia rushwa namba sita ya mwaka 1971 ilifutwa. Na ndipo sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba moja ya mwaka saba ilianza kutumika. Na ndio jina la taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yaani takukuru ilipoanza kutumika. Ambapo imepewa mamlaka ya kuchunguza makosa 24 ya rushwa kutoka makosa manne yaliyokuwa yanasimamiwa na sheria ya kuzuia rushwa namba sita ya mwaka moja. Majukumu ya takukuru kadi yalivyoainishwa kwenye sheria ni kuzuia na kupambana na rushwa. Na katika kupambana na rushwa takukuru inatumia njia kama tatu hivi kubwa. Kwanza kutoa elimu kwa umma, kuelimisha wananchi juu ya athari za rushwa, madhara ya rushwa kisha jua hilo watu katika nafasi sasa ya kuichukia rushwa na hivyo kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa. Kwa hiyo tumechukua kwa umuhimu mkubwa jukumu hilo. Ni pia tunafanya utafiti. Tunafanya utafiti wa kubaini mianya ya rushwa katika mifumo ya serikali, shirika hata taasisi binafsi. Tukibaini ile mianya then tunapendekeza hatua za kuiondoa au kuiziba ile mianya. La tatu tunachofanya ni kuchunguza. Tunafanya uchunguzi kukamata wahalifu na kupeleka mahakamani ili kufikisha huduma za takukuru karibu na wananchi taasisi hii imeweka mifumo mbalimbali ya tehama ambayo imekuwa ikirahisisha utendaji wa kazi na kuboresha huduma kwa wananchi hatua ambazo zimechukuliwa na takukuru tunaweza kusema zilianza uh, mwanzoni kabisa wa mwaka 2009 na uanzishwaji wa kitengo cha teknolojia ya habari na mawasiliano kati huo kikijulikana kama kitengo cha mifumo ya upashanaji habari na kwa hiyo uwepo wa kitengo hiki umechochea kasi ya kukua kwa matumizi ya teknolojia ya mawasiliano ndani ya taasisi kwa utendaji na utekelezaji wa majukumu yake kwa hiyo tulianza kwanza na eneo la ujenzi wa miundombinu takukuru ina ofisi za mikoa Uh, mikoa yote Tanzania bara na pia tuna ofisi za wilaya na kwa ujumla wake tuna vituo vya takukuru vipatavyo 122 kwa likuwa ni kujenga wigo na mtandao wa mawasiliano kati ya ofisi hizi za wilaya na mikoa na makao makuu historia ya mapambano dhidi ya rushwa imeanza siku nyingi sana na imechukua sura mbalimbali kutokana na wakati wakati tulio nao sasa wakati tulio nao sasa na jinsi dunia ilivyo utaweza kutekeleza majukumu yako bila kutumia mitandao. Kwa hiyo tuna mifumo mingi sana kimtandao hapa tunaitumia katika kurahisisha shughuli zetu, kuwaanisha shughuli zetu, kuratibu shughuli zetu kwa sababu tuko nchi mzima. Taasisi yetu iko karibu wilaya zote nchini na katika mikoa yote. Lakini pia tuna mahusiano na taasisi zizo nje nje. Kwa hiyo lazima tutumie njia ya kisasa zaidi ya mawasiliano ambayo ni mtandao. Kwa hiyo hatutaweza kutekeleza majukumu yetu bila kutumia mtandao tuna mifumo ya aina mbili tuna mifumo ambayo tunaitumia kwa utendaji kazi na tuna mifumo ambayo tunaitumia kutoa huduma mifumo ambayo tunaitumia kwa utendaji kazi iko mingi ndani ya taasisi yetu ya kuzuia na kupambana na rushwa tuna mfumo ambao unatumika na wachunguzi wetu kwa ajili ya usimamizi wa kesi zao zinapokuwa katika hatua ya uchunguzi na pia katika hatua ya uh, mashtaka mahakamani uendeshaji wa mashauri ya kimahakama tuna mfumo wa usimamizi wa rasilimali watu na huu unatumiwa na Uh, watumishi maalum kabisa wa kurugenzi ya utawala na usimamizi wa rasilimali watu na watumishi wote katika usimamizi wa eneo hilo 
na mfumo wa usimamizi wa maktaba takukuru na maktaba ambayo inawawezesha watumishi wake uh, kupata taarifa mbalimbali kupitia nyaraka na vitabu na maktaba hizi ziko hapa makao makuu na katika ofisi zetu za mikoa kwa ule utaratibu mzima uazimishwaji wa nyaraka hizo unaratibiwa na mfumo wa usimamizi wa maktaba kuna wavuti ya ya, ya, ya taisisi ambapo tunatoa taarifa kwa wananchi lakini pia tunawasiliana na wananchi kupitia kampeni yetu ya Longanasi ambayo inatumia pia mtandao tunapiga 113 au natuma message kwa 113 napata taarifa kuhusu rushwa ushauri na pia tunatoa maelekezo mfumo ambao tunaotumia kwenye masuala ya kukusanya takwimu unaitwa statistical framework and database mfumo huu tuliuandaa kuanzia mwaka 2013 na tumeanza kutumia mwaka 2014 na ulibuniwa ili kurahisisha ukusanyaji wa takwimu na mawasiliano kati ya ofisi zetu za takukuru zilizoko nchi nzima kuanzia hapa makao makuu mkoani na wilayani mfumo huu ninautumia kwa kuandika malalamiko yote ambayo yanakuwa yameletwa pale ofisini ninayaingiza kwenye huo mfumo na taarifa zote zinazohusu malalamiko hayo mifumo ambayo naitumia katika idara hii ni pamoja na mfumo wa kupokea taarifa kutoka kwa wananchi ambao ni huduma ya moja moja tatu. Huduma hii inatumika kwa ajili ya wananchi kutoa taarifa mbalimbali za vitendo vya rushwa. Na chimbuko lake ilikuwa ni mwaka elfu mbili. Kwa hiyo kwa simu yoyote ambayo mwananchi anayo anaweza akapiga namba moja moja tatu na atakapopiga itapokelewa hapa kwetu na ataweza kuelezea haja yake na akahudumiwa lakini pia anaweza akatuma ujumbe mfupi kupitia simu ya mkononi kwenda namba moja, moja, tatu. na ujumbe ule sisi tutaupata na tutaweza kuwasiliana naye kwa njia ya ujumbe huo mfupi lakini pia anaweza akatuma taarifa ya rushwa kwa kupiga nyota moja, moja, tatu, alama ya reli na akatuma ujumbe wa ta, kutoa taarifa ya rushwa ambayo pia itatufikia na tutaweza kuifanyia kazi. Kwa hiyo mwananchi anachohitaji kukumbuka ni moja, moja, tatu. Hii huduma ni ya bure. Kwa hiyo hiyo ni baadhi ya mifumo ambayo tunayo na tuna mifumo mengine ambayo tunayo ambayo inatusaidia katika kuhakikisha ulinzi na usalama wa mifumo hii mingine tumizi kuhakikisha kwamba watumishi wetu wanafanya kazi katika namna yanayoleta tija. Ikumbuke kuwa vitendo vya rushwa vinabadilika kulingana na wakati. Hivyo, uwepo wa mifumo ya tehama umerahisisha kutambua changamoto za rushwa zinazotokea katika taasisi ya kupambana na rushwa takukuru. Mfumo ambao tunaotumia sana na tunatusaidia ni mfumo wa takwimu. Mfumo huu unatuwezesha kuingiza kazi zetu hapa makao makuu za utafiti kwa ajili ya mapitio ya ngazi mbalimbali za uongozi. Mathala ni mimi kama mtafiti nikifanya nikishaandika ripoti yangu nitasubmit ripoti kwa mkuu wangu kupitia mfumo ule atapitia atatoa maelekezo ya namna ya kuendelea na kazi hiyo tulikuwa tunatumia takriban kama limoja na nusu kwa siku sasa ukijumlisha siku za kazi tulikuwa nafikiri ni pesa nyingi lakini sasa hivi hatutumii limo hata moja kwa hiyo thamani ya pesa ya serikali imeanza kuonekana kupitia mfumo huu lakini vile vile mfumo huu umetuwezesha kupata sasa takwimu kwa wakati kupata taarifa za, za kazi zetu kutoka mikoani na hapa makao makuu kwa wakati na kwa maana hiyo sasa tunaweza hata tukaandaa taarifa wakati wote tukitakiwa tuna kawaida ya kuandaa taarifa zetu za u, wajibikaji zipo taarifa za mwezi za robo mwaka nusu mwaka na mwaka pale mwanzo ilikuwa shida unapoambiwa sasa utafanya kazi ya kuandaa taarifa uanze sasa kupitia vituo vyote 122 mfumo umenisaidia kukusanya takwimu sahihi kwa maana ya kwamba ninapoandaa taarifa zangu labda za robo mwaka zinaweza kunisaidia au zinasaidia ofisi kupata taarifa za sahihi kwa maana ya kwamba labda ni idara fulani inahusika sana na vitendo vya rushwa labda ni polisi ni mahakama ni manispa kwa kwa kutumia huu mfumo nikiweza kuangalia ninapokuwa naandaa ile taarifa yangu ya mwezi au ya miezi mitatu au taarifa ya mwaka inanipa taarifa sahihi juu ya malalamiko ambayo tumeyapokea ofisini. Mfumo umekuwa ni nyenzo nzuri ya kutuwezesha sasa kupata 
eneo la kutunzia taarifa zetu ikisha ingia kwenye mfumo haitoki tofauti na zamani tulikuwa tunafungua ya ma, ma file magumu ya box files nakuta kila mkoa kila wilaya unatakiwa tuende box file kwa uchumbo unakuta tumejaza mabox ya kutosha sasa hivi hayapo tena mfumo huu unatusaidia sana kufanya uratibu wa kuangalia kila department ina perform vipi na kwa kutumia mfumo huu wakati wote unaweza ukapata taarifa hata kama DG anataka kujua masasi leo kitu fulani kimefanyika performance yao iko vipi akifungua tu ana, ana, anajua nchi nzima status iko vipi kwa hiyo ni mifumo mizuri lakini pia uh, matumizi ya mifumo hii yanasaidia yana kuwa na utunzaji mzuri wa kumbukumbu tofauti na utunzaji wa kawaida wa, wa, wa kwenye makaratasi kwa sababu yanaweza yakapotea lakini katika mifumo hii una uhakika wa kwamba taarifa ambazo mnazikusanya ni sahihi na wakati wote zikihitajika zinaweza zikatumika moja ya changamoto iliyopo katika mapambano dhidi ya rushwa ni ukubwa wa nchi yetu ni kweli ya kwamba taasisi yetu ina ofisi katika mikoa yote na katika wilaya zote lakini bado hatuwezi kuwafikia wananchi kwa wakati kila pale wanapohitaji huduma yetu kwa hili ilikuwa ni changamoto ya muda mrefu ambayo ilikuwa kitu kabili kwa hiyo kila wakati tunaangalia namna gani tunaweza tukawafikia wananchi kwa gharama nafuu pasipo kuweka mzigo kwao na kwa hiyo teknolojia ya habari na mawasiliano imesaidia kwa maana ya kwamba kwa kupitia mitandao ya simu tumepata kufahamu kwamba simu hizi zimefika hadi katika ngazi za vijiji kwa hiyo ni rahisi sasa kwa mwananchi huyo alioko kijijini uh, pembe yoyote nchi kuweza kutufikia sisi kwa kutuma ujumbe mfupi au kwa kupiga pasipo kuingia uh, gharama yoyote na kutupa taarifa na sisi kuipata na kuifanyia kazi kwa wakati pasipo kuwa na vizuizi vile 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 kwa hapo mwanzo ambapo ile mlazimu pengine mwananchi huyu huyu afike katika ofisi zetu na kwa hiyo pengine yatumie nauli au fedha. Huduma hii imeweza kuwafikia wananchi wengi kwa haraka sana. Takwimu za mamlaka ya mawasiliano Tanzania zinaonyesha kwamba asilimia tano ya Watanzania wanamiliki simu za vijanjani. Sisi katika kipindi cha miezi saba, wananchi wameweza kuifikia takukuru takriban wananchi laki mbili, stini na tatu wameweza kuifikia takukuru kupitia huduma hii. Hii ni wastani wa wananchi 1250 kwa siku. Na ikumbuke kwamba huduma hii ni ya saa 24. Kwa hiyo wakati wowote mwananchi anaweza akaifikia takukuru kwa kutumia huduma hii ya moja moja tatu. Katika huduma hii ya moja moja tatu, mwananchi hahitaji kuonana na afisa wa takukuru. Mali popote ambapo anaweza kuwa anaweza katoa taarifa. Wananchi wameweza kupata huduma hii kwa kuokoa hata maisha yao ambapo katika baadhi ya hospitali zetu muuguzi aliomba uh, rushwa tena ni jambo la kushangaza sana shilingi 500 tu ili aweze kutoa bomba la sindano baada ya yule mama ku, kwa sababu ameshapata taarifa ya kuepo kwa huduma yetu hii ya moja moja tatu alichokifanya akatuma ujumbe na akaeleza yuko wapi na taarifa hii ilipofika tukaiwasisha katika ofisi yetu ambayo inahusika na kwa haraka walienda wakaingilia kati na huduma ilipatikana na hatua zilichukuliwa dhidi ya yule mbuguzi. Licha ya mafanikio hayo kumekuwa na changamoto mbalimbali. Changamoto ni nyingi. Tunaweza tukazielezea uh, kwa upande wa ujenzi wa miundombinu kwa mfano si jambo la gharama nafuu. Kwa tunapoongelea ya kwamba uh, tuna vituo 122 nchi nzima na tunaposema kwamba tunajenga mtandao wa mawasiliano maana ni kwamba ni lazima tutumie fedha nyingi. Lakini ili pia tuweze kuwawezesha watumishi wetu kutumia huduma hizi za kimtandao ni lazima taasisi tumie fedha nyingi kuhakikisha kwamba kila mtumishi anapata vitendi ya kazi. Kwa hiyo inatulazimu kujipanga kibajeti na kuhakikisha kwamba fedha zinapatikana na serikali inajitahidi katika hili kutupa uh, fursa kwa kutupatia fedha na kila mwaka tunapiga hatua. Lakini changamoto nyingine ambayo tunaipata ni uelewa unaotofautiana. Kwa hiyo tunaposema tunaanzisha mifumo ya utendaji kazi inayotumia tehama ndani ya taasisi kwa mapana ya taasisi yetu maana yake ni kwamba lazima tuhakikishe kwamba watumishi wote hata katika ngazi ya wilaya 
wamepata mafunzo. Kwa hiyo unakuta kwamba mafunzo haya yanakuwa na gharama kuweza kuwafikia wote. Lakini unapoanzisha mfumo ambao unahusisha wananchi kama ule mfumo wa moja moja tatu. Manake ni kwamba lazima uwajenge uwezo wananchi kuweza kutumia mfumo huu. Kwa hiyo ni lazima ufanye matangazo ili wananchi waweze kufahamu lakini pia utoe uelimishaji ili kwamba wananchi waweze kuelewa ni namna gani wanaweza wakatumia huduma hii. Kwa hiyo unakuta bado pamoja na kwamba huduma hii ipo na ni bure bado si watu wengi ambao wanaufahamu na si watu wengi ambao wanaichukua hiyo kama fursa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yani takukuru wamekuwa kishirikiana na wakala ya serikali mtandao katika mambo mbalimbali yanayohusiana na mifumo ya tehama ili kuboresha huduma kwa jamii kwa haraka na kwa gharama nafuu. Takukuru ni moja ya taasisi ambazo tumefaidika sana na uwepo wa wakala wa serikali mtandao au IGA. Kuna maeneo kama manne hivi ambayo tumekuwa tukishirikiana nayo toka taasisi hii ilivyoanzishwa. Eneo moja ambalo tumefaidika nalo ni eneo la uh, kupunguza gharama za mtandao. Kama ambavyo tunafahamu ni kwamba ili kuweza kuwasiliana iko gharama. Kwa lugha nyepesi ambayo naweza nikatumia ni kwamba kama unataka kutumia umeme basi lazima uwe tayari kulipia gharama za umeme kila mwezi. Na ndivyo ilivyo kwa eneo la matumizi ya serikali mtandao. Kwa hiyo kabla ya uwepo wa IGA tulikuwa tukilipa fedha nyingi kila mwezi ili kuhakikisha kwamba mtandao wetu ndani ya takukuru unafanya kazi. Lakini baada ya uwepo wa IGA gharama hizi kwa kupitia wakala mtandao wameweza kutusaidia. Tunapata huduma hii kwa nusu ya gharama ambayo tulikuwa tukilipa pale awali. Kwa ina maana tumeweza kuelekeza fedha hizo kupanua zaidi wigo na kuimarisha mifumo ndani ya taasisi kwa kupata ule unafumu. Kwa namna yoyote ile uh, mifumo ya namna hii ina gharama zake. Lakini tunashukuru kwa ushirikiano kati ya wakala wa serikali mtandao na mashirika haya ya kampuni binafsi ambayo imekubali kutoa huduma hii gharama zimepungua kwa kiwango kikubwa kwa sababu tunatambua ya kwamba pia haya mashirika yana wajibu wa kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa kwa hiyo kile kifanya kwetu sisi tunakiona kwamba ni sehemu ya wao pia kushiriki katika mapambano dhidi ya rushwa lakini eneo jingine ambalo tumefaidika na uwepo wa wakala wa serikali mtandao ni eneo la ushauri wa kitala. Iga wamekuwa wazi kwetu na sisi tumechukua hiyo fursa kuwashirikisha kila pale ambapo tumeona kwamba tuna utaalamu wa kutosha ndani na wao wanao. Kwa hiyo kwa mfano mfumo wa moja moja tatu. Uh, wataalamu wa Tehama wa Takukuru na wataalamu wa Tehama wa Iga walikaa chini wakashirikiana na kujenga mfumo huu. Iga wamekuwa wanzilishi wa ujenzi wa mtandao wa serikali. Kwa hiyo takukuru imejiunga na mtandao wa serikali. Maana yake ni kwamba uh, serikali sasa ni kama kijiji kimoja. Lakini eneo jingine ambalo tumefaidika na uwepo wa wakala wa serikali mtandao ni eneo la miongozo. Wakala wa serikali mtandao toka amekuja amekuwa akitoa miongozo mbalimbali mbali juu ya usimamizi wa teknolojia ya habari na mawasiliano serikalini na kwa hiyo sisi tumekuwa tukitazama ile miongozo na kuitumia kuna namna gani tunaboresha mazingira ya ndani na hivi sasa tunafanyia kazi eh, mwongozo wa wavuti au tovuti za serikali na kwa hiyo tunaiboresha uh, tovuti yetu iliweze kufanana na viwango vya tovuti za serikali mwongozo ambao ulitolewa na wakala wa serikali mtandao tumetoa ushauri kwa taasisi zaidi ya 1190 kupitia help desk yetu na help desk system. Mm -hmm. Pia tumetengeneza mifumo 19 kwa taasisi mbalimbali. Kuna mfumo wa mawasiliano ya simu wa PCCB. Focus yetu ipo kwenye kuhakikisha kwamba kubuni, kutengeneza na usimamizi wa mifumo ya tehama serikalini yeah. unafanywa vile unavyotakiwa ili serikali isingie gharama za ziada na taasisi husika ipate matokeo yaliyokusudiwa ya kununua huo mfumo au hata kama kama tumeomba tume, tume ushauri kabla ya kununua basi waweze kununua kwa kitu kinachojibu mahitaji yao kwa hiyo tuko kwenye kubuni toka kwenye kubuni kusimamia utengenezaji na kwenye uendeshaji lakini sehemu kubwa ushauri mwingi unatokana na 
mahitaji yanatoka kwa taasisi husika. Husika. Yeah, police on demand. Cha msingi tu tunachoomba wananchi watupe ushirikiano kwa sababu hii vita peke yetu kama taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa hatuwezi kushinda peke yetu. Sisi ni viongozi tu wa hii vita na utaalamu kupambana hivi vita lakini tunahitaji nguvu za wananchi wote wa Tanzania kubadilisha kacha yetu au utamaduni wetu kwa sababu katika society katika community zingine au katika jamii zingine kuna hali ya kuasifu ya kuwapa hadhi kubwa wala rushwa kama wana akili kama watu wazuri lakini kwa kweli madhara yanayotoa kwa jamii yetu kwa nchi yetu ni kubwa sana miradi mingi ya serikali ambayo ilikuwa imelengwa kuwanufaisha wananchi inasambaratika na wananchi wanakosa huduma kwa sababu tu ya rushwa. Na kama rushwa ikiendelea na kutamba maana yake serikali itashindwa kutoa huduma kwa sababu ukusanyaji wa fedha za serikali utapungua. Kwa hivyo uwezo wa serikali kuhudumia wananchi wake pia itakuwa matatizo. Kwa maana hiyo utengemano wa taifa letu unategemea sana mapambano dhidi ya rushwa. Tutakuwa salama endapo wananchi watakuwa wanashirikiana taasisi hizi na kuondokana na tatizo la rushwa ili serikali itekeleze majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Kwa sababu bila ufanisi huo serikali itashindwa kutekeleza majukumu yake na wananchi watachukia serikali yao na tutasambaratika kama taifa. Mpenzi mtazamaji umeitazama mwenyewe na kusikia makala yetu ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. E, umekwenda kuona ni jinsi gani takukulu wanavyoweza kuitumia mifumo ya tehama katika kurahisisha utendaji kazi. Lakini pia tumekwenda kuisikia namba na kuiona e, namba moja moja tatu ambayo mwananchi wa kawaida kama unahitaji huduma yoyote e, takukuru waweze kukuhudumia unatuma tu message na kuripoti au unawapigia ili uweze kuwaeleza shida yako. Sasa moja kwa moja naomba tujumuike pamoja katika sehemu ya pili yetu ya kipindi ambayo ni sehemu ya majadiliano. Labda moja kwa moja kwa kuanza, uh, mimi nilikuwa nataka nifahamu ni aina gani ya mifumo ambayo mnaitumia pale takukuru katika ufanyaji kazi wenu kwa ujumla. Labda ningeanza na bwana Mujungo. Na mifumo ambayo tunaitumia takukuru ni pamoja na hiyo huduma ya ya moja, moja tatu kama ambavyo tumeona katika makala ambayo inatumika na wananchi kuweza kutoa taarifa mbalimbali za usiana na masuala ya rushwa lakini pia kuwapatia elimu mm-hmm. juu ya masuala ya rushwa. Uh-huh. Na huduma nyingine ambayo tunaitumia ni mfumo wa takwimu. Ndio. ambao unatumika ndani ya taasisi kwa ngazi kutoka ngazi ya wilaya mm-hmm. ya mkoa mpaka makao makuu. Mm-hmm. ambayo inatumika kuwasilia taarifa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya taasisi. Aha. Lakini huduma nyingine ambayo tunaitumia ya, ya, ya tehama ni pamoja na mfumo wa, kutu, wa, wa utunzaji wa nyaraka ya document management system ndani ya taasisi kwamba mnaweza mkawasiliana tu ndani ya ofisi bila mtumishi mmoja kutoka ofisi moja kwenda nyingine mm-hmm. akatuma taarifa yake na akapata majibu kutoka kwa mtu ambaye anahitaji kupata maelezo fulani mm-hmm. kwa hiyo hizo ni baadhi ya huduma tunazitumia ndani ya taasisi Karibu neema labda kama kuna mifumo mingine ambayo unaweza ukaijezea kwa kutaja majina ya mfumo na kazi zake. Ya kwa kuongezea uh, mifumo ambayo yameitaja mkurugenzi ni kwamba tuna mifumo zaidi tuna mfumo pia ambao unatumika kwa ajili ya usimamizi mm-hmm. wa chunguzi za tuma mbalimbali tunazozipokea. Mm-hmm. Lakini pia usimamizi wa kesi zinapokuwa zimefikia mm-hmm. angazi ya kupelekwa mahakamani. Mm-hmm na pia tuna mfumo ambao tunaotumia kwa ajili ya usimamizi wa rasilimali watu ndani ya taasisi na malipo ya mshahara lakini pia tuna mfumo wa barua pepe ambao huu tunatumia kwa ajili ya mawasiliano ya ndani miongoni mwa watumishi lakini pia watumishi wanapolazimika kuwasiliana na taasisi nyingine mm. nje ya taasisi mm. tunao pia mfumo wa usimamizi wa maktaba ambao huu unatusaidia kuweza kujua namna ambavyo nyaraka zetu zinatumika ndani ya taasisi kwa sababu tunazo maktaba katika ngazi ya makao makuu lakini pia katika ofisi zetu za mikoa lakini uh, pamoja na mifumo hiyo tunayo tovuti ya taasisi ambayo ni www.pccb.go.tz ambao tunatumia mfumo huu ku taarifa na nchi juu ya shauli mbalimbali zinazofanywa na taasisi. Asante sana. Labda mimi nataka nifahamu uwepo wa mifumo hii. 
umewasaidiaje nyinyi kama kama taasisi katika harakati za kupambana na rushwa mifumo hii imekuwa na faida nyingi uh, kwa upande mmoja faida kwa ndani kwa maana ya kuweza kutusaidia kuboresha ufanisi na utendaji kazi ndani ya taasisi kwa maana ya kwamba uh, kuna mifumo ambayo inarahisisha mawasiliano kati ya taasisi kama ambavyo wengine wanafahamu ya kwamba taasisi yetu ni pana na ina ofisi hata katika ngazi za wilaya. Kwa hiyo ili baadhi ya maamuzi yaweze kufanyika, maana ni kwamba taarifa lazima iweze kutoka kutoka wilayani, iweze kufika makao makuu, iweze kufanyiwa upembuzi na kutolewa maamuzi. Wakati mwingine maamuzi haya yanabidi yawe ya haraka. Kwa hiyo mifumo ya tayama imerahisisha hili. Zamani ilikuwa ni ngumu kidogo kwa maana ya kwamba taarifa ile lazima uangalie unaifikishaje makao makuu. Lakini kwa teknolojia ya habari na mawasiliano ina maana inawezekana muda ule ule ambapo maamuzi yanatakiwa yatolewe taarifa ile ikawa imetufikia makao makuu na tukaweza kuitolea maamuzi. Ina maana tumeweza kuona ufanisi katika utendaji kazi. Mm. E, hasa katika eneo la taarifa kuweza kukusanya taarifa za utendaji na utekelezaji wa majukumu kila mwezi, kila robo mwaka, kila mwaka imetuia rahisi kutumia mifumo hii ya teknolojia ya habari na mawasiliano kuweza kupata taarifa hizi na kujua kwamba uh, tunatendaje kazi uh, kama taasisi katika ngazi mbalimbali. Mhm. Karibu. Unaweza ukajezea kwenye kwenye hilo lo? Asante. Kama alivyozungumza mkuu wa kitengo cha Tehama ziko faida nyingi za, za mifumo hii ambayo tunaitumia. Kupunguza gharama za uendeshaji wa ofisi mm-hmm. lakini pia imerahisisha mawasiliano mm-hmm. na wananchi ambao tunawahudumia. Mm-hmm. Uh, nikitoa mfano katika hii huduma ya moja moja tatu ambayo ni huduma kwa mteja. Mm-hmm. Uh, ni huduma ambayo imekuwa na ufanisi mkubwa sana kwa sababu uh, mwananchi halazimiki kufika katika ofisi zetu. Mm-hmm. Popote pale alipo anaweza akatoa taarifa kutumia namba hii ya moja moja tatu. Mm-hmm. Na hivyo haya ya ingi gharama yoyote na kisha tupatia taarifa sisi tunaifanyia kazi kwa, ji, kwa utaratibu wa ndani wa ofisi mm-hmm. kwa hiyo tuona ya kwamba gharama zimekuwa ni pungufu kuliko ilivyokuwa mapema siku za zamani penzi mtazamaji kama nilivyoambia hapo awali kwamba ndani ya studio leo niko na wageni kutoka takukuru kama jinsi walivyoweza kuambia kwamba kuna namba maalum ambayo ni hiyo moja, moja tatu ambayo wewe itakuraisishia pale ulipo mahali popote pale e, na hii wala haichagui haichagui aina ya simu ni wewe tu kubonyeza hizo namba na kuambia ile taarifa ambayo wewe ulitaka kuambia lakini pia unaweza kutuma ujumbe mfupi kupitia simu kwa namba hiyo hiyo na wao wakapata taarifa na kuweza kuishughulikia mara moja. Aa, mimi naamini katika utendaji kazi wenu. Naamini kwamba message zinavyoingia kutoka kwa wananchi ni hapo hapo wanaweza kupata kupata kuanza kushughulikiwa, sivyo? Au kuna muda ambao maalum wa kuweza mpaka kuweza kuweza kumshughulikia ile taarifa ambayo amekupatia? Hapana. Ni kama ulivyosema ni kwamba muda ule ule akitoa taarifa mm-hmm. atapata majibu. Mm-hmm. Kwa sababu watumishi wetu wanafanya kazi kwenye kile kituo saa 24. Mm-hmm. Kwa utaratibu maalum. Mm-hmm. Kwa hiyo ile taarifa kisha itoa yule afisa ambaye yuko zamu wakati huo atairekodi ata, 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 katika mfumo ambao upo ndani ya taasisi mm-hmm. na kuiwasilisha kule ambako kuna usika mm-hmm. ili iweze kufanyika kazi kwa haraka. Na nitakupa mfano mzuri. Mm-hmm. Karibu. Kwa hivi karibuni mm-hmm. ambao umetokea uh, katika mkoa wa Songwe. Mm-hmm. Eh, mwananchi mmoja alitoa taarifa kupitia huduma hii ya moja moja tatu. Mm. Akiwa anaomba rushwa ya shilingi laki nane na kiongozi mmoja wa ngazi ya kata anayeshughulikia masuala ya ardhi. Mm. Na yeye kwa sababu tayari ameshapata taarifa ya kwamba kuna huduma hii ya moja moja tatu, Tosha. akaitumia. Mm. Na mara moja taarifa ikapelekwa katika mkoa wa Songwe. Mm. Ndani ya, ya, ya saa shina nne maafisa wetu walifanyia kazi na yule muhusika alikamatwa wakati huo akiwa ametanguliziwa ame shilingi laki moja. Aha. Na baada ya, 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 ya uchunguzi wa awali kufanyika kesi kafikishwa mahakamani. Mm. Kwa ndani ya wiki moja hukumu ikawa imeshatolewa kwa kwa huyu mhusika ambaye alikuwa ameomba rushwa. Kwa hiyo utaona kwamba huduma hii mm. ni haraka, mm. haina usumbufu mm. na inatunza usi, usiri wali ya juu sana. Labda kwa kuongezea katika hilo la upatikanaji wa huduma hii 
uh, kama ambavyo mkurugenzi amesema kwamba inapatikana popote mm. lakini huduma hii inapatikana ndani ya ya, ya nchi yetu maana ya Tanzania, ya Tanzania. Mm-hmm. kwa maana ya kwamba ukitoka nje ya Tanzania hautaweza kupiga moja moja tatu na kuunganishwa mm-hmm. na ndio maana tumeweka wigo mpana zaidi wa kusema kwamba basi unaweza pia ukapita kwenye tovuti ya takukuru mm-hmm. na pale pia unaweza ukatutolea taarifa ya tuma za rushwa kuna fomu maalum ambayo iko katika kurasa wa mbele kabisa wa tovuti yetu mm-hmm. na pale sasa unaweza ukaingiza taarifa za tuhuma mm-hmm. na mara unavyo bofia kutuzituma mm-hmm. sisi tunazipokea na kwa utaratibu ule ule tunaweza kuzifanyia kazi. Mm-hmm. Labda ungemkumbusha mtazamaji ambaye labda ndio sasa hivi anaingia nyumbani kwake na anakutana na hichi kipindi ungemtajia hiyo tovuti inajulikana kwa vipi? Tovuti yetu ni www.pccb.go.tz. Mm-hmm. Asante sana. Labda nikukumbushe mtazamaji ambaye unaniangalia sasa hivi kipindi hewani ni serikali mtandao. Aa, kama una maswali yoyote eh, una, unataka kuuliza unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia egovtz@ega.go.tz lakini pia unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia simu yako ya mkononi kwa namba 07 4480295. Aya kuna swali hapa limeingia kutoka kwa kwa Luhende. Huyu ametuma ujumbe wake kutoka Dodoma anasema hivi, anaomba tuelezee hiyo namba 113 jinsi inavyofanya kazi kwa mwananchi na je, ina gharama yoyote? Labda sijui nianze na Danema karibu. Namba 113 inafanya kazi kwa namna tatu. Namna ya kwanza ni kwamba unaweza ukapiga mm-hmm. kutoka kwenye simu yako moja moja tatu mm-hmm. na utakavyopiga basi simu ile itapokelewa katika kituo chetu cha huduma kwa mteja mm-hmm. na utapata afisa ambaye atakusikiliza mtaweza kuzungumza mm-hmm. na wewe ukatoa taarifa zako mm-hmm. za tuma za rushwa au kama una swali basi pia ukaweza kujibiwa mm-hmm. lakini namna ya pili ni namna ambayo inafanya kazi kwenye mitandao ya simu za viganjani mm-hmm kwa maana ya kwamba unaweza ukatuma ujumbe mfupi maarufu kama SMS mm. kwenye nambari moja moja tatu. kwa maana unauandika ujumbe wako kama ni maoni kama ni swali mm. au kama uh, ni tuhuma basi unaandika kama ujumbe mfupi na kutuma kwenye nambari moja moja tatu. Mm. na namna ya tatu ni e, ujumbe ambao tunauita pia kwamba ni ujumbe mfupi lakini ni ujumbe ambao umepangiliwa zaidi mm-hmm. maarufu kama USSD mm-hmm. na tunaelewa kwamba wananchi wetu wanafahamu kwa sababu ni aina ya ujumbe ambao tunatumia tunapotumia huduma za kifedha kwenye simu za mkononi mm-hmm. kama vile Mpesa au Tigo Pesa au mm-hmm. Airtel mm-hmm. kwa hiyo unachofanya ni kwamba kwenye simu yako ya kiganjani unabonyeza nyota moja moja tatu alama ya reli mm-hmm. alafu unapiga Aha. utakavyopiga utapokea sasa maelekezo ya kufuata mm. ambayo ikiwa ni pamoja sasa na kuingiza taarifa za tuma yako Aha. na utaongozwa kuingiza jina la mtuhumiwa mm-hmm. mahali anapofanya kazi mm-hmm. nafasi yake ya kazi mm-hmm. na ni nini ambacho unadhani kinaendelea mm-hmm. kwa maana ya tuhuma mm-hmm. na baada ya pale E, utachagua iwapo unataka sisi tufahamu namba yako ya simu mm-hmm. au pengine hautaki tukufahamu mm-hmm. na utaweza sasa kutuma ule ujumbe na sisi tunaupokea moja kwa moja mm-hmm. kwa hiyo hii ya kupiga nyota moja moja tatu alama ya reli ndio namna ambayo na sisi tuna tunaipigia debe ni seme mm-hmm. kwamba itumike zaidi na wananchi hasa katika kutoa taarifa za tuma za vitendo vya rushwa. Kuna swali lingine hapa kutoka kwa bibi huyu Sofia yeye ameuliza kutoka Morogoro anasema hivi, nyie kama taasisi ya kupambana na rushwa, ni jitihada gani mmezifanya ili kupambana na wabadhirifu hasa katika kipindi hiki ambacho serikali inapambana kukusanya mapato ya nchi? Asante sana kwa kwa mulio swali ile da Sofia. Mm-hmm. Uh, serikali inafanya jitihada kubwa sana katika upande dhidi ya rushwa kupitia takukuru na vibo vingine vya dola. Na mfano mzuri uh, ni katika ma, eneo la kukusanyaji wa mapato ya serikali. Uh, kwa kutumia hii mitandao yetu na kushirikiana mamlaka ambayo Tanzania tumeweza kushirikiana vizuri katika mm. kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya ya kupaji kodi katika kutumia zile mashine za EFD. Mm. Na takwimu zetu zinaonyesha kwamba katika taarifa yetu ya mwaka tumeonyesha kwamba 
mwaka 2015-2016 tuliweza kuokoa shilingi za kitanzania bilioni ya msina tatu nukta tisa. Hiki ni kiwango kikubwa sana ukiinganisha na mwaka uliopita wa bilioni saba. Kwa hiyo utona ya kwamba kukiwepo na udhibiti mzuri wa hii mifumo na matumizi yake yakiwa mazuri mm. serikali itaweza kukusanya kiwango kikubwa sana cha fedha na hatimaye huduma zetu za jamii na za kimaendeleo zitaonekana kwa jamii nataka tumjenge huyu mtanzania ambaye sasa hivi au msikilizaji au mtazamaji ambaye anakiangalia kimidi chetu cha serikali mtandao unajua tumekuwa tunadhana tofauti eh? uh, tunaamini kwamba uh, mtu akipiga simu kwenu Yaani kwamba mimi kolesha Raymond hapa nilipo nilikuwa si nataka nipate hiki na hiki lakini kaniomba rushwa si Mtu anataka kwamba tunapopigia simu pale pale ili muweze kuchukua hatua pale pale na muweze kutimiza kila alicho kiongelea. Ni tofauti kidogo nafikiri na nyinyi kwa sababu nikiangalia kwa haraka haraka ni kwamba na nyinyi lazima mjitosheleze kulingana na zile taarifa sijui kama nakosea labda kama anapatia ili tuelezee kwa sababu wewe nyewe nyendo wa taalamu mko hapa ungeweza kuelezea hao ambao au ni mimi pia tunakuwa tuna, tuna, tuna fikra tofauti na vile utendaji kazi wenu unavyoenda ni kweli huko mm. sahihi mm. tunapokea taarifa nyingi na sio kila taarifa ambayo inapokea wakati wote ni kweli inahusiana na maswala ya rushwa mm. kwa hiyo lazima taarifa inayopokelewa ifanyie uchambuzi wa awali Mm. ili kujiridhisha kwamba kweli hapa kuna kitendo cha rushwa. Mm. Ili sije ikawe ni kwamba mtu anataka kukomolewa tu na hatimaye mm. athari za kuja kwa taasisi na serikali kwamba tunaonea watu. Kwa hiyo zipo taratibu za ndani ambazo zinafanyika za awali mm. kujiridhisha kwamba kweli hapa kuna kuna kitendo cha rushwa kinataka kutokea. Mm. Kwa ndipo tunapochukua hatua. Mm-hmm. Na na amko kwa ajili ya watu fulani lakini mko kwa ajili ya watanzania wote si ndio Hatuchagui Maana ndio sehemu yenye lawama nyingi sana Hatupendelei mtu wala tumuonei mtu mm-hmm. tunatenda haki kwa mujibu wa sheria Itakukuru kabla ya uwepo hii ya mifumo ya tehama vipi utendaji kazi wenu ulikwaje hali ilikwaje na vipi sasa baada ya kuyu, kutumia tehama hali pia ikoje utendaji kazi Labda ni sema tu kwamba uh, kasi ya matumizi ya mifumo ya tehama ndani ya taasisi ya kuzuiana kupambana na rushwa imeanza mwaka 2009 hivi. Mm. Kwa hiyo tunaongelea karibia miaka kama nane hivi. Mm. Na kabla hapo unaweza kusema kwamba hali ilikuwaje? Mm. Hali ndani ya takukuru pengine haikuwa tofauti sana na hali katika taasisi nyingine za serikali. Mtu alikuwa akihitaji kutoa taarifa, ilibidi sasa aandike barua ehe ilibidi andike barua kwa mkurugenzi mkuu wa takukuru au katika ofisi ya takukuru uh, mkoa basi ile barua ndio itufikie tuweze kuisoma tuweze kujua kwamba tuma ziko mahala fulani na tuzifanyie kazi hapo ni anatuma barua kutoka labda tuseme yuko kwa njia ya posta inawezekana yuko sumba wanga kwa hiyo tulikuwa tumepungukiwa kwa sehemu hiyo kwa maana ya kwamba kiwango cha taarifa tulichokuwa tukikipokea wakati ule kilikuwa ni kidogo sana ukilinganisha na taarifa ambazo tunazipokea sasa. Kwa mfano unaweza ukaona kwamba labda kabla ya kuanzisha hii kampeni ya Longanasi na kuingiza matumizi ya simu za mkononi kupu, kutuma taarifa kupitia namba ya moja moja tatu. Unaweza ukakuta kwamba kwa mwaka mzima uh, takukuru laba imepokea taarifa uh, 1900. Mm. Lakini leo hii tunapokea taarifa zaidi ya moja na mbili kwa siku. Kwa hiyo sasa ukiangalia hilo unaweza ukaona tofauti kwamba wananchi walikuwa na taarifa lakini hawalikuwa hawana namna ya, ku, ya kuifikisha ya kuifikisha takukuru. Mm, mm. Kwa hiyo imetusaidia sana kwa maana ya kwamba unaweza kuona matokeo sasa ya teknolojia ya habari na mawasiliano jinsi ilivyoweza kuboresha mm. uh, utendaji kazi wetu kwa maana ya kwamba changamoto zimeweza kubadilika kwa sehemu changamoto za kabla ya mifumo ya tehama ilikuwa ni kwamba tunapataje taarifa kwa wingi changamoto ya leo hii ni namna gani tunayashughulikia haya taarifa moja mia mbili tulizozipokea kwa siku na kuzitatua kwa haraka nije kwako bwana mjungu mimi naamini katika ufanyaji kazi wenu wa kila siku changamoto lazima mkutane nazo labda unaweza ukaniambia ni changamoto zipi ambazo mnakutana nazo na ni kwa namna gani mnaweza kupambana nazo changamoto zipo nyingi Changamoto kubwa ya kwanza ni namna ya kukidhi matarajio ya Watanzania. Mm. Watanzania wana matarajio makubwa sana. Mm. 
ya kwamba rushwa iishe sawa rushwa iishe na kwa kweli sote tunapaswa kumuunga mkono mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jinsi ambavyo ameonyesha utashi wa kisiasa wa that katika mpambano dhidi ya rushwa sasa uh, ni namna gani ya kukidha haya matarajio ni lazima kuwe na ushirikiano sisi pekee tutakukuru haiwezekani lazima tushirikiane na watanzania wote na watanzania watatusaidia kwa kutoa ushahidi na pale ambapo wanatakiwa kufanya hivyo na kutoa taarifa ambazo ni sahihi lakini changamoto nyingine ambayo tunakutana nayo ni namna gani ambavyo mifumo hii inavyotumika kwa mfano namba hii ya moja moja tatu. Mm. Baadhi ya watanzania hawaitumii vizuri. Tawa. Hii imekuwa changamoto kubwa sasa. Mm-hmm. Eh, kwamba mtanzania mwingine anapiga simu anaomba vocha. <laughs> eh, eh, anatoa lugha za kejeri. Eh, uh, sasa lengo, lengo la kuanzisha hii mitandao <laughs> hii, hii, hii mifumo inakuwa uh, haipo tena. Mm-hmm. Na anapotumia hiyo huduma ni kwamba amemzuia mtanzania mwingine ambaye alikuwa ana nia ya dhati ya kutumia huo mfumo. Sawa sawa. Eh, ili aweze kutoa taarifa ambayo ni sahihi. Asante uh, sana. Labda mtazamaji nimecheka lakini kucheka kwangu hakumaanishi kwamba nimefurahi. Muda mwingine huwa nashangaa sana kwa sisi wananchi ambao tunashindwa kutumia fursa tunazozipewa kwa 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 jambo muhimu lakini tunaingiza mambo ya kijinga. Alafu matokeo yake baadaye tunakuwa tunalawama nyingi sana. Jamani, tunavyopewa fursa ya kuitumia tuitumie vile inavyo jika. Labda nini mipango yenu ya baadaye? Teknolojia inabadilika. Mm. Kwa hiyo mwezi kukaa tu na teknolojia mlio nayo kwa wakati huo mm. eh, mkidhani kwamba ndio mmefika. Kwa hiyo wenzetu wa kitengo cha Tehama mm. wanafanya jitihada ya kuona namna gani ambavyo mifumo hii itaboreshwa ili iweze kufanya kazi kwa ubora zaidi mm. ya sasa hivi. Mm. Na hatimaye tuweze kuwafikia Tanzania wengi zaidi na wao waweze kuifikia taasisi kwa urahisi zaidi ili kurahisisha utendaji wetu wa kazi. Kabla tujaendelea mpenzi mtazamaji tupate ujumbe mfupi. He? Tunatakiwa tukacheki afya zetu tena bure. Ndugu yangu, yani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu unaweza ukaenda huku ukapewa taarifa tofauti. Unaelewa? Alafu na uki bwana n- nimechaguliwa kupata mkopo kujiunga na elimu ya juu na, na mimi nimetumia meseji hiyo hiyo wow wife be petroli imeshuka eh ha na mimi umenitumia meseji hiyo hiyo kwa kutumia simu za mkononi unaweza kutuma ujumbe kuhusu huduma mbali mbali za taasisi yako kwa wananchi wengi popote walipo nchini kwa wakati mmoja na kwa gharama nafuu jisajili kupitia gafu sms ya wakala ya serikali mtandao ili uunganishwe kwenye mfumo wa huduma ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa simu za mkononi e government uwezeshaji wananchi kupitia tehama Asanteni sana eh Nime, nimewaelewa sana na tumaini hata mtazamaji ambaye alikuwa anaangalia kipindi chetu ameelewa kiundani zaidi meza kutu, kutuelewesha mambo mengi sana ambayo binafsi yetu tulikuwa hatuyafahamu. Sasa kuna swali ambalo lilikuwa limenijia kichwani kwangu japo nilisema lile ndo swali la mwisho ili sasa ndo la mwisho kabisa. Aa, nimeona katika utendaji kazi wenu asilimia kubwa sana aa, kuna utegemezi mkubwa baina yenu na wananchi. Na hicho ndo kitu ambacho kinahitajika sana. Lakini sasa najiuliza vipi na nyinyi ukitoa wananchi utendaji kazi wenu ukoje ni mnajigawa katika sehemu mbalimbali sawa tunaweza tukazungumzia kipindi cha uchaguzi uh, lile ni tukio ambalo ni mara moja tu linakuja lakini je kwa maisha ambayo yanaendelea kila siku rushwa zipo bado 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 watu wanaendelea kutenda makosa kila eneo ambapo popote pale panapompatia riziki ye tayari yuko kufanya makosa pale nyinyi kama takukuru mnafanyaje kazi kupitia maeneo hayo asante sana ndugu mtangazaji katika makala ambayo tumeiangalia Uh, mwanzoni wakati mkurugenzi mkuu anaweza majukumu ya takukuru moja jukumu kubwa aliyolizungumzia ni la uchunguzi sawa sawa sasa unapozungumzia uchunguzi ni dhana pana sawa ni dhana pana mm. sehemu kubwa tumezungumzia ya kuelimisha umma na kutoa taarifa mm. lakini katika uchunguzi zipo vyanzo mbalimbali vya kupata taarifa mm. na vyombo vya habari magazeti mm. redio hiyo ni, ni chanzo cha habari mwananchi mwenyewe mwananchi mwenyewe mm. ni chanzo cha habari lakini ziko taarifa ambazo Uh, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anazitoa kila mwaka. Sawa. 
sio nao sehemu pia ya 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 ya, ya chanzo cha taarifa mm. lakini kwa vyombo vingine eh vya dola ambao mm. tunashirikiana navyo unaweza kutupatia taarifa na tukazifanyia kazi Aha. lakini pia kama taasisi ina taratibu zake za ndani sawa za namna ya kupata taarifa mm. sio lazima tutegemee tu eh, mtanzania alete au mm. mwana, au E, au chombo cha habari kiletu mm. sisi pia ndani ya taasisi tuna utaratibu wa ndani mm. wa namna ya kutafuta habari mm. e, yani mna mbinu zenu zenu za ndani mm-hmm. ili tuweze kupata habari na tunazifanyia kazi labda una lolote hapo nema e, kama ambavyo mkurugenzi ameeleza ni kwamba uh, tuna namna nyingi za kupata taarifa mm-hmm. na kwa kweli uwepo wetu uko katika Tanzania bara yote tuko katika kila wilaya tuko katika kila mkoa sawa uwepo wetu katika wilaya katika mikoa unatuwezesha kujua kile kinachoendelea katika wilaya usika kwa hiyo uwepo wetu uwepo wetu katika kila pembe ya nchi unatusaidia kuweza kujua mambo yanayoendelea na kwa kweli ushirikiano na wananchi unaongezea sasa katika kutuwekea ufanisi ili kuweza ku ile ile nafasi ya kuzuia pamoja na kupambana na rushwa. Mhm. Labda niongezee tena katika karibu, karibu. katika hilo. Mm. E, chanzo kingine cha taarifa ni katika miradi ya maendeleo. Aha. So tunafahamu ya kwamba sehemu kubwa ya fedha <coughs> budget ya serikali mm. inakwenda kwenye miradi ya maendeleo. Angalia kwenye ngazi za wilaya kule kwenye halmashauri zetu. Iko mm. miradi mingi sana inafanyika kule. Mm. Sasa hivi tumeanisha utaratibu wa kufuatilia. Sawa. Katika ngazi zetu zote za wilaya na mikoa oko. Kwa hiyo maafisa wetu kule wanafuatilia kama mradi ujenzi wa barabara, ujenzi wa shule, kisima, watafuatilia. Kwa hiyo utaona kwamba taifa inatolewa kwamba kisima hiki kimejengwa kwa shilingi milioni hamsini. Mm. Sasa katika hali ya kawaida tu unaweza hata ukaangalia kwanza hivi kweli kisima ni cha milioni hamsini? Mm. Hata kwa macho tu. Sawa. Kwa hiyo unaweza ukaanzia pale pale kufanya uchunguzi. Niwashukuru sana kwa kuwa nami. Sasa hivi naona muda hauturuhusu kukaa ndani ya studio. Niwashukuru mno kwa kuwa nami tangu mwanzo wa kipindi hiki hadi mwisho wa kipindi hiki. Lakini shukrani za dhati zikufikia wewe mtazamaji ule kwa nami tangu mwanzo hadi tunafikia mwisho. Tukutane tena Jumanne ijayo naitwa Koleta Raymond Kuratibu kutoa msaada kiufundi mifumo shirikishi ya tehama